My next segment, just a minute. Rajgaru, just a minute, lunch is prepared. Naru. Dosa, just a minute. Dosa. Yes. Okay. Paneer dosa. Paneer dosa. Yes. Chala mandi ke istam ide. Chala istam. Yes. Paneer to. So, kuncho a paneer kuncho anta mana street food lo choose na puru kuncho a chutney ad paneer kuncho apply chaya sarkar da. Oh no. Tasty count da. Adi intlo ekuga chase kolle ho. Intlo chase kolle ma. Yes. A dam to baat ka ne ro choose na dosa. So, okay. Intlo chase kune la choose na di ro. Yes. Okay, andi. Paneer dosa kaals na padar dalu ta chuda ma. Paneer dosa kaals na padar dalu. Paneer. वंद ग्राम बिह्य मिनप गुड़ अरक तरी अल्लम टी स्पून तरी पचिमिपकाय मूड वे रेबल मूड एंड मिपकाय रे तरी उपाय चाट मसाला स्पून जीलक्र पड़ी स्पून तरी टमाटा उप ते टेबल स्पून नैयि टेबल स्पून को पनीर दोस का पदार्थ चूसर कदा राजगार स्टार्ट इंका ओके नी सो इक दोस पिंड मन रेग्युर्सकने मेथडी सो बिह्य अलग मिनपगल ना बटे पूट मुझे सो मिक् पटे सो दिन पटे मन बर्मेंट अवत सो अभी मुझे रेडी पटेश टाइम पड़ता है सो अला पेस्ट सो दूसरे टोमाटो उ दोस सो इत मेत मैं पेस्टी सो इंक फैन राजुगार अभी पेस्ट लगे चिटका चूस ओके ओके अभी चिटका मूल मन तल गोड़ का देवड़ फोटो अतिकुटू उ रकर स्टिकर्स अतिस्तू उ अभी पोन तरह अभी पूर्ति अगर गम अंटक सग स्टिकर अतकन का उ मरी पूर्ति पोवाली अंत आ प्राप्त में कुछ यूकलिप्ट आईसे दाने तरह क्लीन इधर शुभ्र पोदी चिटका चूसर कदा राजुगार पेस्ट रेडी कोस वे पनीर दोस चाल मंद चाल सो इंटर ट्रई चेयर मैक्सीम बैठे तेस्ट इंटर वेगन तरह मरी पचिगदी सो अभी लाइट उड़कीन तरह अब पेस्ट ऐड दोस पिंड मिक्स मन का वेगे अलाटर को बटर आई अवसर ले बटर तो कल पैन अप्ले मैं नैय वे सो मन रूम टेमपरेश मन को बटर अने जील चाट मसाला सो अभी फ्लेवर्स दीं ऐड मन सो कुछ काल मैं वेजिटेबल ऐड सन्ग तरी अल्लम वे तरी पचिमिपका 
కావాలి అనుకుంటే వెజిటేబుల్స్ మనం టొమాటో ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు తురిమిన క్యారెట్ మనం వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో తినేప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ కూడా మనకు దాంతో పాటు తగులుతూ ఉంటాయి సో పన్నీర్ ఏంటంటే మనకు కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది కదా మిల్క్ ప్రోడక్ట్ అది కాబట్టి కొంచెం ఇలాంటి మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే సో ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం చాలా బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఫైనల్గా పన్నీర్ ఇంట్లో సో దీంతో పాటుగా ఇంకొంచెం చీజ్ కూడా ఇష్టపడితే పైన నుంచి కొంచెం ఫైనల్ కొంచెం చీజ్ కూడా తురిమేసి వేసేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఓకే సో నైఫ్ ఇస్తారా పన్నీర్ దోశ చట్నీ దోశ వచ్చేసి సూపర్ గా ఉంటుంది ఓకే రాజ్ గారు దోశ రెడీ అయిపోయింది సో మా కోసం కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు దోశ ఎప్పుడైనా మనం వేడివేడిగా తింటేనే బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ పన్నీర్ దోశ కూడా సో కార్వింగ్ చాలా సింపుల్ గా చేస్తున్నాను బనానాతో జస్ట్ మధ్యలో ఆ ఫ్రూట్ తీసేసి స్కిన్ తో జస్ట్ ఆ పెటల్స్ లా తయారు చేస్తున్నాను సో దీన్ని గార్నిష్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో పెటల్స్ అండి ఇవి సో మధ్యలో ఫ్రూట్ తీసేస్తున్నాం కొంచెం అలా బెండ్ చేసేసి వదిలేస్తే మనకు అలా ఫ్లవర్ షేప్లో ఉండిపోతుంది సో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఎవరన్నా అంటే కారం నేర్చుకుని కొత్తగా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు సో ఇలాంటి ట్రై చేసేసుకోవచ్చు కొంచెం కావాలనుకుంటే కొంచెం ఈ మధ్యలో మిరియాల్ లాంటివి తీసేసుకొని అక్కడక్కడ కొంచెం ఆ పుప్పొడిలా కనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో పన్నీర్ దోశ రెడీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజ్ గారు వెల్కమ్ అండి పన్నీర్ దోశతో పాటు మంచి కార్వింగ్ కూడా రెడీగా ఉంది దీని తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దామా పన్నీర్ దోశ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం మినప్పు గుళ్ళు నానిపెట్టి రుబ్బి పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లో టమాటాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎండుమిరపకాయలు ఉప్పు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి పెనంపై దోశ వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వెన్న వేసి సమంగా పరచాలి దీనిపై నుండి జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా కొత్తిమీర వేసి పన్నీర్ తురుముకుని నెయ్యితో కాల్చుకోవాలి అంతే పన్నీర్ దోశ రెడీ వేడి వేడిగా పన్నీర్ దోశ రెడీగా ఉంది మై ఫేవరెట్ డిష్ తొందరగా తినేద్దాం ఎస్ మనం వేసుకున్న పేస్ట్ దానిపైన కొంచెం ఆ పౌడర్లు కూడా జల్లుకున్నాం చాట్ మసాలా జీలకర్ర పొడి అల్లం పచ్చిమిర్చి ఆల్ ఫ్లేవర్స్ సూపర్గా ఉంది చాలా బాగుంది నిజంగా హ్యాపీగా ఎప్పుడు అలా 
బయట కాకుండా బండి పైన మనం ఇంట్లోనే కొంచెం అంటే పిండి ఎలాగో ఇంట్లో ఉంటుంది మనకి ఆ పన్నీర్ లో తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం అప్పుడప్పుడు ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్ లో దోశలు ట్రై చేసుకుంటే ఆ పేస్ట్ ఇంట్లోనే చేసుకుని బయట టేస్ట్ ని ఇంట్లోనే హ్యాపీగా చాలా ఈజీగా కూడా ఉంది ప్రాసెస్ బయట ఏదో చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది కానీ చూసారు కదండి పన్నీర్ దోశ చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా ఉంది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా వంట గదిలో షుగర్ ఒలికిపోవడం లేకపోతే బెల్లం పడ్డం ఇంకా తీపి పదార్థాలు ఏమైనా పడ్డం లేకపోతే వేరే కారణాల వల్ల కూడా ఒక్కోసారి చీమలు ఎక్కువగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు దోసకాయని ముక్కలుగా కట్ చేసి ఆ ప్రాంతంలో కనుక చల్లినట్లయితే చీమలు అక్కడ ఉన్నవి పోవడమే కాకుండా తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి కూడా రావు